สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาไพ t h อนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงหลักการที่ชื่อว่า Composition นะครับเลองมาดูตัวอย่าง Composition อย่างง่ายๆกันก่อนแล้วกันนะครับสมมตินะครับผมมีคลาสเดียวอันหนึ่งชื่อว่า Person แล้วก็เก็บคำนำหน้าชื่อแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับ date of birth เนี่ยข้างในนะครับผมก็มี method ตัว i n n e t กับตัว string นะครับและในนี้นะครับผมก็มีตัวทดสอบนะครับลองดันดูนะฮะคลิกขวาแล้วก็ลันดูนะครับตรงนี้มันก็จะพิมพ์รายละเอียดนะครับของตัว attribute ต่างๆออกมานะครับตามที่เรากำหนดไว้ใน string คราวนี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นหากผมต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับนอกจากเก็บชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมต้องการเก็บชื่อเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผม Copy Class ตัวนี้นะครับมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับอันนี้ตั้งเป็นเวอร์ชันที่2ละกันแบบนี้ถ้าผมจะเก็บชื่อไทยชื่ออังกฤษด้วยผมก็อาจจะเติมแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นขอ Copy ตรงนี้ละกันสมมุติว่าไทเทิลตรงนี้ผมเติมข้างหลังนะครับแต่ละตัวข้างหลังเนี่ยเติมตัว t s เข้าไปแบบนี้นะฮะว่าอันนี้เป็นตัวแรกเป็นชื่ออังกฤษตัวที่2เป็นชื่อไทยเนี่ยแล้วผมก็ทำตัวนี้นะครับสร้างตัวพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับผมจะได้แบบนี้เดี๋ยวเรียงสักนิดนะครับตรงนี้ผมจะได้ข้อมูลแบบนี้มานะครับแล้วผมก็มาแก้ตรงนี้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ Copy มาแล้วก็แปะไว้นะครับแล้วก็ใส่ ts เข้าไปข้างหลังพวกนี้ผมก็ได้คลาส p 2แบบนี้นะครับคันนี้ผมก็ทำ p 2เท่ากับ person v 2ใช่ไหมฮะแล้วผมขอ copy ข้อมูลตรงนี้มาก่อนโดยที่ตรงนี้ก็เขียนว่านายนะครับ peter แล้วก็ดูนะครับผมก็ทำแบบนี้แล้วผมก็พิมพ์ตัว p 2ออกมาคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับโค้ดตรงนี้ยังแก้ไม่หมดนะครับโทษทีผมต้องมีตรงนี้สมมติว่าพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษเสร็จชื่อภาษาไทยแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่วันเดือนปีเกิดแบบนี้ละกันอ่าคลิกขวาแล้วก็รันนะครับอันนี้ผมจะได้ชื่ออังกฤษชื่อไทยแล้วก็วันเดือนปีเกิดใช่ไหมครับของตัว p 2แต่ถ้าเราดูนะครับโค้ดตรงนี้เนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่นะฮะงั้นถ้าผมจะเขียนตัวนี้ให้ดีขึ้นนะครับผมน่าจะบอกว่าตัวนี้นะครับ property 3ตัวนี้น่าจะแยกออกมาเป็นอีกคลาสหนึ่งได้นะครับให้คลาสชื่อว่าเป็น person name ละกันแบบนี้นะครับดูนะครับถ้าผมจะแก้โค้ดตรงนี้เนี่ยผมขอ copy จากตัว person ตรงนี้มาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกว่าตรงนี้เป็น person name ก็พอนะและในนี้เก็บเฉพาะส่วนที่เป็นเนมนะฮะตรงนี้นะพิมพ์ชื่อนามสกุลก็พอนะครับดูนะครับพอผมมีคลาสตัว person name ขึ้นมาคันนี้ผมมาสร้างคลาสอีกอันหนึ่งนะครับ person version 3นะครับโดยที่ person version 3ผมก็ทำแบบนี้นะครับว่าพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับผมก็บอกว่าเป็น name en แล้วก็ name th แล้วก็ dob แบบนี้นะครับเดินฮะแล้วผมก็บอก self name en เท่ากับ name en แบบนี้จริงๆเราให้เครื่องช่วยสร้างดีกว่านะครับดูนะครับพอผมทำแบบนี้ได้เนี่ยผมก็สร้างตัวสตริงนะครับตัวสตริงผมก็บอกว่า return นะครับชื่ออังกฤษขึ้นบรรทัดใหม
ชื่อไทยขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ date of birth แบบนี้ดูนะฮะแล้วผมก็บอกว่า self dot ลองดูแบบนี้นะครับ person v 3ของผมเป็นแบบนี้งั้นผมก็บอกว่า p 3นะครับเท่ากับ person v 3แล้วตอนที่ผมผ่านค่าเข้าไปนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับ name 2ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เป็น instance ของ class person name เพราะฉะนั้นผมก็สามารถเขียนนี้ได้ว่าตัวนี้ person name วงเล็บนะครับแล้วก็กรอบค่าตรงนี้มาได้นะฮะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็เพอร์เซนเนเหมือนกันวงเล็บแบบแบบนี้แล้วก็ก๊อปค่าตัวนี้มาแล้วถัดมาก็เป็นตัวเดตตัวนี้นะครับอ่าดูแล้วผมก็พิมพ์ตัว P3 ออกมาลองดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมใส่แบบนี้ไว้ดีกว่าเป็นตัวแยกนะครับของแต่ละอันอ่าดูนะฮะพอได้แบบนี้คลิกขวาแล้วก็หลั่นลองดูนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นไงนะฮะคือในเวอร์ชันแรกนะครับอันนี้ก็เพอร์เซนเราเก็บแค่ชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็พิมพ์ออกมาแบบนี้ส่วนในเวอร์ชันที่2นะครับเราก็จะมีตัว property นะครับแยกออกจากกันเลยนะครับว่าชื่อไทยชื่ออังกฤษนะครับแยกออกมาเป็นแบบนี้ส่วนเวอร์ชันที่3นะครับเราบอกว่า class person สานะครับประกอบขึ้นจากตัว class person name นะครับตัวนี้เนี่ย person name นะเพราะฉะนั้นตอนที่เราผ่านค่า instance ของ person name เข้าไปนะครับในนี้เนี่ยดูนะฮะเราก็สามารถใช้ความสามารถทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน person name นะอย่างของ person name ก็มีพิมพ์ title แล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วก็นามสกุลนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเรามาเขียนโค้ดในนี้นะครับโค้ดของเราใน person version 3นะครับจะดูเรียบง่ายแล้วก็ลดการซ้ำซ้อนไปนะฮะอันนี้คือตัวอย่างเบสิกเริ่มต้นของตัว Composition นะครับก็คือ Class 1 Class นะครับจะประกอบขึ้นมาจากการเอาตัว Class ตัวอื่นๆนะครับมาทำงานร่วมกันใน Class เดียวกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ Name EN นะครับก็เป็นตัว Object ที่จะสร้างมาจาก Class ตัว Person Name ตัว Name TS ก็เหมือนกันแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างการออกแบบคลาสโดยใช้เทคนิคของ Composition ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ